ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നാളെ ജയിച്ചേ പറ്റൂ കാരണങ്ങൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഒന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ആ ഒരു പ്രഷർ രണ്ട് ഹോം മാച്ച് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തി നാല് ഇത് അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സദേൺ ഡെർബി എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മേൽ ഇത്രയധികം പ്രഷർ ഉണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയിച്ചേ പറ്റും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സി അവർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിരാശ എന്ന് പറയട്ടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ താരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു വരുന്ന ചെന്നൈ എഫ് സി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ജംഷപ്പൂരിന്റെ ആട്ടപ്പാടലം നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ എഫ് സി വാസ്കിസും ഷെംബ്രയും ക്രിവലാറോയും പോലുള്ള കിടിലം താരങ്ങൾ കിടിലനായിട്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈ എഫ് സി ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ ഇത്രയും കിടിലനായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്ന കളിയാണ് സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കുറച്ച് ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചെന്നൈ എഫ് സി പരാജയപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകർ കളിക്കാനായിട്ടും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരം എത്രത്തോളം ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് താരങ്ങൾ നാളെ കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിഫൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വ്ലാറ്റ്കോട്ട് റോബേറോ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടുള്ള മുസ്തഫ നിങ്ങും നാളെ കളിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിക്കാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമല്ല ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നാല് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഒരു മാച്ച് സസ്പെൻഡ് ആയി പോകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കോഡ് റോബേറോയ്ക്കും മുസ്തഫ നിങ്ങനും ഓരോ യെല്ലോ കാർഡ് വീതം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ ടോട്ടൽ കണക്ക് വെച്ച് നാല് യെല്ലോ കാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മത്സരം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളത് ചെന്നൈ എഫ് സി മത്സരം ആയിരിക്കും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരില്ലാതെ എങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസ് നേരെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ലാറ്റ്കോട്ട് റോബോറയ്ക്ക് പകരം സ്വീവർ ലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ പോലും അത് കിടിലനായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയും ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡിഫൻസ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടുള്ള മുസ്തഫ ഇങ്ങനെ വരാൻ ജിക്സൺ സിംഗിനെ ആയിരിക്കാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മുസ്തഫയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടീമിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ജിക്സൺ സിംഗ് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മെസ്സി ബൗലി ഓക്ക് പക്ഷേ കോമ്പിനേഷനിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് കളിക്കുമ്പോൾ ടി പി രഹേഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗോൾ കീപ്പറും മിഡ് ഫീൽഡറിൽ സിഡോ വരുമോ വരിവാക്കിയോ സ്വരുമോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് വിജയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഇനി നമുക്ക് അടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം മാത്രം അതും ഹോം മാച്ചിൽ തിളങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്